dito yung nakakakita sa Facebook nung isang doktor na naglalagay ng bakuna sa baby. Uh, bago niya bakunahan yung baby, nilalaro niya muna. Tapos nakatago yung bakuna niya, di ba? Tapos maya-maya, isusaksak niya na lang. Tapos lalaroin niya na naman. Tapos hindi naiiyak yung bata. Ano po? Isipin niyo po ngayon tayo yung baby na yun. Nababakunahan tayo ng Panginoon, pero lalaroin niya muna tayo para hindi natin maramdaman yung sakit. Uh, hayaan natin na yung gentleness ng Lord ang mangusap sa atin. Isang araw po kasi, no, nag, um, nagkakwentuhan kami ng aming nanay-nanayan, uh, si Ma'am Rona Bailey. Sabi niya sa akin, sa amin, na palagay ko ito yung binababang salita ng, ng Lord sa inyo. Sabi namin, ano po yun? At uh, ito po yun. Hayaan niyo pong ishare din namin sa inyo kung paano po din kami tinuturoan ng Panginoon. Yan po. Overcoming the offense trap. Binanggit niya po sa amin yung salitang offense. At nung nabanggit niya yon parang alam niyo yon may biglang nagliwanag o parang may bell na tumaginting. na no, nga Lord. Kailangan naming matutunan ano ba to at papano ba kami namin ma-overcome ito. Ready na po ba tayo? Sige po, manalangin po tayo, Panginoon. Kausapin mo po kaming lahat. Kausapin mo ang aming puso, Panginoon. We will receive healing from you, Father, tonight. And we thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. <laughs> Sige po, palapakan natin ng Panginoon dahil alam natin, nandito po siya. Dalawa o tatlo nagkatipon. Sa aking pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Ano po? So, gusto ng Lord, we live a woe-free life. Sino po yung na-encounter na yung woe? Sino po yung memory verse yung merong woe? Natatandaan niyo po ba yon? Bata pa tayo, ano? meron na tayong napapag-aralan about woe. Gusto ng Lord, woe-free life tayo. So ito po yung verse sa Matthew 18. Woe to the world because of offenses. For it must needs be that offenses come. But woe to that man by whom the offense comes. Dumadating po ang offenses, ano, at kaawa-awa naman po daw yung tao na dalawa po ito eh, yung naggumagawa ng offense at yung na-offend. Sino po ba dito ang na-offend? Sino po ba dito yung sasabihin pa sa kaibigan niya, na-offend ako kay sister? Ang talas naman niya magsalita. Ano po, ganun ba tayong lahat? Hindi po kami exempted doon. At patuloy na nananalangin na ihil ng Lord ang puso. No? Meron lang akong isashare sa iyo. Na-offend ako. Nakaka-offend naman talaga. At ang masakit pa minsan, nakaka-offend naman si pastor. Ayun, ang masakit doon na, no? Na-offend naman ako no nag-preach si pastor. Nawa, ngayong gabi, walang makaramdam ng kirot. Bagkos maramdaman natin ang gamot. Walang kirot, kundi gamot. Okay po? Ayan. Woe to the world because of offenses. Ito po ang sabi sa John 10.10. Memorize na po natin to. Sabay-sabay nga po. The thief comes only to kill and but I have that they may have life and have it to the full. May bida po sa ating binasa. Ang bida po ay thief at saka yung ay. Sino ba po ang nagsasalita? Ang Panginoong Yesus. Meron daw pong magnanakaw. Sino po ba dito ang napasukan na ng magnanakaw sa bahay? Ay, ako rin po. Talaga napasukan na rin kami ng magnanakaw. At anong ginagawa ng magnanakaw? Bay, siyempre. Magnanakaw siya, ano po? Magnanakaw nga eh. Salamat po. Pero, hindi lang siya nagnanakaw. 
Anong sabi? Pag gumising ka at nanlaban ka, patay kang bata ka. Baka mapatay ka pa. At meron pang mas lokong magnanakaw, nanununog pa. Di ba po? So may magnanakaw. At yan ang gawain niya. To steal, to kill, and to destroy. Pero sabi ng Panginoong Yesus, I have come that sino ba yung they? Tayo pong lahat ano? That we may have life. At hindi lang po basta buhay. Masaganang buhay. Masayang buhay. Ang tanong, masaya ba tayong lahat ngayon? Merong medyo hindi. Okay lang po. Kasi may kirot sa puso. Ano po? Pero salamat sa Diyos, andito tayong lahat. Kahit may kirot, may sakit sa puso, patuloy pa rin lumalaban at lumalapit sa Panginoon. So meron pong ninanakaw ang kaaway. Ang ninanakaw niya po ay ang masayang pagkakaibigan. Ang ninanakaw niya, kaligayahan. Marami pong ninanakaw ang kaaway. At ngayon, ibabalik yun ang Panginoon sa atin. Amen. Amen. Ibabalik niya ang lahat ng ninanakaw sa atin. Amen? So ang sabi po kasi, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Magpasalamat daw po tayo sa lahat ng bagay. Kaso, may nagnanakaw nung pagpapasalamat na yon. Na-offend ka, nagpasalamat ka, kapatid? Sa totoo lang. Hindi, no? Ninanakaw yung thanksgiving life na dapat mayroon tayo. We are not only promised a thanksgiving life. Hindi lang po yun ipinangako sa atin. We deserve a life filled with thanksgiving. Pero may nagnanakaw po nun. Pagising mo sa umaga, dapat thank you Lord! Pero minsan pagising mo sa umaga, gusto mo pumikit na lang ulit. No? Parang ayaw mo na. May dumadating ba po na ganon? Parang ayaw mo na. At meron ba ba sa inyo nagsabing, ako nagising pa ako. Sana hindi na lang ako nagising. Sa sobrang sakit ng nararamdaman mo, kapatid. Meron pong dumadaan sa ganoon. The pain and the bitterness of offense. Offense is so painful. Offense is so painful. Masakit pong talaga. Masakit pong talaga. At dahil sa sakit na yon, ninanakaw ang buhay ng pagpapasalamat. Sino po dito yung literal na nasasaktan ng likod? May rayuma na. Aray ko. No? Pag may sakit, napaparalisa tayo, hindi tayo makagalaw. No? Hindi tayo makagalaw. Minsan nga, sabi ko, Lord, lagyan mo po kami ng anesthesia. Na kailangan may anesthesia tayo para makagalaw. Di ba? Sino ditong inoperahan ng walang anesthesia? Imposible, ano? At pag sobrang sakit na, iinom tayo ng pain reliever, ano? Para mawala yung sakit at makatrabaho tayo ulit. So ngayon, ganon mga kapatid. Alam ko, alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Meron pong nasasaktan. Marami po ang nasasaktan. Marami po sa atin na nasasaktan. And the Lord wants to heal us today. Lord, heal me po. I receive your healing, Lord, tonight. Hallelujah. Woe. Woe is an old English word. Yan. Na ang ibig sabihin ay misery. Sige po, sabihin na natin. Sorrow. Wretchedness. Ay, tama na. Balik tayo. <laughs> So, yan ang woe. Sabi, God wants to give us a woe-free life. Hindi natin mararamdaman yan, pero tignan nyo, meron dyan nararamdaman nyo. Ano po? At ang kalimitang nararamdaman natin dyan, yung sadness. At ang usong-uso sa mga bata ngayon, depression. 
Iba yung mga bata kami nila pastora, wala pa atang depression na kami nalalaman. Pero ngayon, usong-uso sa inyo ang depression sa mga bata. Ano? But God wants to free all of us from depression. Amen. Amen. So, yan ang woe. Kung babalikan natin yung verse kanina, woe to the one who causes offense, ano? And woe to the one na nabigyan ng offense. Ng offense. Sabi ng Lord sa Isaiah, I, yes I, am the one who comforts you. Kahit na may mga woe na ganon, the Lord says, I will comfort you. Amen. Today, the Lord is saying, I will heal you. I will comfort you. I will bring you peace. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Despite of the woes of life, the Lord is here to comfort us. The woe is caused by offense. And God is here to remove that spirit of woe. Amen? Amen. Amen. And God is here to remove any offense that is living inside our hearts. So meron pa, ano? Let's just be honest sa Lord. Opo, Lord, meron po. <laughs> At minsan, akala mo na wala na, pero nakasiksik lang pala sa loob. Nadidikdik lang sa loob. But when does the Holy Spirit is tears, alam niyo po yung tubig na natining, na lahat ng dumi nasa ilalim, Mukhang maliwanag naman na yung tubig. Pero pag hinalo mo, andun palang lahat ang dumi sa ilalim. Ano? Tatanggalin ng Lord lahat yun today and every day of our lives. The Lord wants to remove the spirit of woe and the spirit of offense. So pag-aralan naman natin, ano ba ang offense? Bakit ba tayo na-offend? It's a violation. It's lack of politeness. Kapag merong oh, nanay ka, tatay ka, binastos ka ng anak mo, o nang matanda na tayo, bastos-bastosin tayo ng bata sa atin, nakaka-offend yun. Pag merong rule sa church, tas hindi sinusunod, abay, nakaka-offend yun. ba? Diba? It's a violation. May violate sa pagkatao mo. Offense is failure to show regard. Hindi mo naalala nung birthday, na-offend na agad. Nagtampo, yung mali na tampo, offense, na, nararamdam ka na ng offense, kapatid. Wounding the feeling of, of others. Sino po dito ang alam na nasasaktan niya na pala yung kapatid? Tignan mo nga yung katabi mo. Nasasaktan mo ba siya na alam mo? Minsan hindi natin alam na nakakasakit pala tayo, ano po? At minsan hindi kayang sabihin ng tao na, oops, sasaktan ako. Kikimkimi na lang niya. Pero meron naman times, ano, abusado na yan eh, sabihan ko nga. We wound the feeling of others. We are all susceptible to offense. Lahat tayo nasasaktan. Sino dito magsasabing hindi ako nasasaktan? We are all susceptible to offense and we have been offended by something or someone. Lahat po tayo, ano? And we've caused someone to be offended too. Tayo din. Nakaka-offend tayo ng iba. Aminin natin yon sa harap ng Panginoon ngayon. And we will ask for forgiveness. Ano po? Damage of offense, not to the one who caused the offense, but to the one carrying the offense. Hindi talaga kung sino yung naka-offend ang nadadamage. Ako, nagalit ako sa'yo, nasabi ko na yon. Pero ikaw na napagalitan ko, bit, 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 bit mo yon. The one carrying the offense is the one damaged. Yung ginawaan ng hindi mabuti. And Jesus says, woe of offense comes on the one harboring or keeping, keeping the offense. So kung sino man dito, mga kapatid, ang hanggang ngayon, bit-bit mo yung sama ng loob na yan, palalayain ka na ng Panginoon. Amen. So offense is very tricky. Mapaglin lang po ito. Kasi, nakaka-function ka pa rin sa church. 
nakakapagtrabaho ka pa rin, and no one may ever know that you are carrying an offense. Magaling tayo magdala. Na-offend ka na, pero hindi mo pinaparamdam na na-offend ka na pala. But, while everything looks good on the outside, ang ganda-ganda mo sa panlabas, nakangiti ka pa, the offense is polluting on the inside of your spirit. Pag uwi mo sa bahay, bit-bit mo yon kapatid. That, kaya nga po, hindi nalalaman ng uba, iba na na-offend ka na pala. So, ito pong offense is Satan's most effective tactic to keep you from what God has promised you. Maraming pangako ang Diyos sa'yo, maraming ipapagawa ang Diyos sa'yo, pero dahil offended ka at nasasaktan ka, minsan nahihirapan kang gawin. Nahihirapan kang puntahan yung pangako ng Diyos sa'yo. The bait that Satan uses to trap us is offense. So, binibait ka ng kaaway, pinapainan ka, at ang pain ng kaaway para mapatigil tayo sa ating ginagawa ay offense. Offense is one trap na kapag natrap ka nito, kapatid, it has the potential of trapping us for a long time. Ang tagal. Para na tayong daga, tayong makawala. Ang tagal-tagal mo nang kinikimkim niyang kapatid at gusto ng Diyos palayain na tayong lahat. When a thing hurts your eyes, stop looking at it. Nakakatingin ba tayo na matanggal, matagal sa araw? Kahit dyan sa bumbilya na lang eh, kaya ba natin tumingin ng matagal? Hindi, di ba? If a thing hurts your eyes, stop looking at it. Kung isang tao, ang tinitignan mo na lang yung masama niyang ginagawa sa'yo, wag na yung kapatid, masakit na eh. Wag mo na siyang tignan. Wag mo nang alalahanin ba? If a thing... Hurt your ears, stop listening to it. Pag nasasaktan ka na sa sinasabi niya, huwag mo na lang siya pakinggan. Ngitian mo na lang siya na kunyari nakikinig ka, pero hindi pala. Kasi masakit na eh. Se Mawa, anak sa magulang, sermon ng sermon na lang. Ngitian mo na lang. Ngitian mo na lang. If a thing hurt your ears, stop listening to it. And when it hurts your heart, stop justifying it. Kaya naman ako nagagalit, na-offend sa kanya kasi ginajustify mo yung offense kapatid natin. And it is hurting us so much. Alam nyo ngayon parang tinuturo ng Lord yung puso mo. Anak, ayan no? I want to heal you of that, of that pain, of that offense. It is hurting you so much. Masyado ka na nasasaktan. Huwag mo nang i-justify na may katwirang kang ma-offend. Stop doing today. Ito ang mga dapat nating itigil, mga kapatid. Stop justifying offense. Tama na. Tama na. Isusuko natin sa Panginoon ngayon. Lahat ng bagay na nakaka-offense sa atin. Kaya ako nagagalit sa kanya kasi ang dami mong listahan. Karapat dapat lang akong magalit sa kanya kasi sumusobra na siya. Stop justifying offense. Stop working hard to prove to anyone that you were done wrong. Ito to pang masakit. Pupunta ka pa sa kapitbahay, ikikwento mo pa. Kaya ako nasaktan dyan kasi kinikwento mo pa. Offense is obvious when you constantly want to justify it to anyone who will listen to you. Na kapag may, meron ka ng kausap, babalik, kikwento mo yung tao na nasaktan ka. Halatang halatang offended tayo mga kapatid. Ano? So tigil na daw natin to. Can we say to the Lord, Lord, titigil ko na po. Ayoko na po, nasasaktan na po ang puso ko. Titigil na po ako. Stop rehearsing the offense. Sino dito yung mahilig na paulit-ulitin sa isip yung masamang sinabi sa iyo? No? Agagawa ko yun eh. Na may sinabing masakit si ganun, umuulit. Umu Umuulit sa isip, ano? Nire-rehearse pala natin yun. Sa sarili, over and over again. Kung ano yung sinabing masama, ginawang masama, nakikita mo uli sa isip mo. Hindi ka makatulog-tulog. Kasi lagi mo naiisip yung sakit na ginawa sa'yo. 
You stop relieving what you should have said. Dapat itong sinabi ko. Hindi lang ako binigyan ng pagkakataon eh. Nasupal pa lang ako. Dapat sinabi ko itong sasabihin ko to sa kanya. Ha? Stop rehearsing what you're going to say the next time. Kasi no next time. Pag nakita mo siya, hindi mo na sasabihin yung pinraktis mong sasabihin sa kanyang masasakit. Ang sasabihin mo na sa kanya, I love you with the love of the Lord. Amen. Amen. God will set us free from this offense that has ruled our hearts. Palalayain na tayo, mga kapatid. Palalayain na tayo. Sabi po sa 2 Corinthians 10.5, bringing into captivity every thought to be to the obedience of Christ. Nasa isip pong lahat. Nasa isip lahat ang ginawa sa iyo masasakit. Nakalista sa isip. Kaya po, ang, ang, ang ating thought, we will bring it into captivity to the obedience of Christ. Hallelujah. But I tell you, sabi po, that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. Lahat ng lalabas sa ating bibig, mga kapatid, pananagutan natin yon. Pananagutan natin yon. Kahit pa sabihin natin, karapat dapat lang siyang sabihan, ganun, abusado na yan eh. Mananagot tayo, mga kapatid. Mananagot tayo. Stop discussing it with others. Pag kinwento mo pa, yun na naman. Uulit na naman. Magaling na eh. Inulit mo na naman. Offense will not go away if you are comfortable discussing it with others. Saya-saya mong ikwento. Paulit-ulit na lang. Sa gusto na lang sabihin na, si Rampla, ka naman ito. Yun na naman. If the one listening is not speaking life and direction to you, yung nakikinig naman, tuwang-tuwa kang pakinggan, ay oo nga ano, ay ganun nga talaga yan. Ako din, sinabihan niya ng ganun. That person is not speaking life and direction to you. You are discussing it with the wrong person. Masaktan na kung masaksaktan. Pero dapat tatayuan natin ngayon na pag may taong lalapit sa'yo at alam mo nagkakwento, Tama na. Open rebuke is better than secret love. You will speak life. You will speak direction. Sa pag-uwi niyo sa bahay, meron yan. May magkakwento sa inyong tiyak. You will speak life and direction to that person. Offense will come. Pakatapos ito, mga kapatid, pag-uwi natin, may offense na agad. Bukas, may offense pa din. Kasi sinabi sa Biblia yun eh, offense will come. Hindi pwedeng pananalangin tayo, wala nang makaka-offense sa atin. Meron pa rin. It is not a question of if, it's a question of when. Pag nasa gera ka kapatid, anong suot mo? Ganyan ba ang suot natin kung may gera? Kailangan? di ba? So dapat handa tayo na may offense dadating para merong kang pananggalang. Bitbit mo yung shield. ba diba? kung, kung, kung akala mo walang dadating na offense, abay ganyan, nakasando ka lagi. No? Kailangan alam natin, offense will come at handa ka. Handa kang tirahin yun. Handa na tayo mga kapatid. So it's how we respond to the win of offenses. Pag dumating siya, alam mo na ang gagawin mo. Amen? A servant of the Lord must not quarrel, but must be kind to everyone. Be able to teach and be patient with difficult people. Nakaka-encounter tayo ng difficult people. Ano po? Ang hirap naman itong makaintindi. Ilang ulit na. O kaya... Talagang gumagawa ng paraan para mainis ka, ano po? There are difficult people in our lives. Bakit kanyo? Because God wants us to have patience. If you want to be patient, Lord, teach me to be patient. Naku, ingatan mo yung panalangin na yan, kapatid. Kasi papadalang ka talaga ng difficult people. For you to be patient. 
for you to be kind, for you to not quarrel. Hindi po tayo makikipag-away. Amen. Yan. So, yan ang title natin, di ba? Paano nga ba talaga ma-overcome ang offense trap? Paano nga bang talaga? With love. Patingin ulit sa katabi. I love you with the love of the Lord. Kasi ang love keeps no record of wrong. Amen? So pupunitin mo na yung record of wrong na nakalista dyan sa puso mo. Nasa tuwing nakasara lang eh. Nakasara lang. Pag nasungkit na naman yung anasagi ka na naman, ako bubuklatin mo na naman, isa-isayin mo na naman. Dapat yung sinusunog. The record of wrong should be burned. Wasakin, destroyed. Huwag mo lang tarsarhan. Love keeps no record of wrong. Ano nga ba yung ibig sabihin that love keeps no record of wrong? Ano nga ba yun? Kailangan alam natin na pwede tayong gawa ng mali. Alam mo ba yun, kapatid? O sinasabi mong, hindi ako pwedeng masaktan. Wala kang karapatang saktan ako. We have the right to be wronged. Sabihin mo nga yung kapatid, I have the right to be wronged. Alam mo, daming sinabi dyan sa 1 Corinthians, ano? Pero ang nag-strike talaga sa akin dyan, mga kapatid, alam niyo kung ano? Yung, why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Eh ano? Kung masaktan ka? Eh ano? Kung madaya ka? Ayaw natin yun, eh no? Ayaw natin nadadaya tayo. Ayaw natin nalalamangan tayo. Ayaw nating nasasaktan tayo. But the Lord is telling to you, the Lord is saying right now, why not? Why not? Bakit hindi? Ba't hindi pwede anak? Ba't hindi ka pwedeng masaktan? Sabi mo, yes Lord, I'm willing. I am willing. Kasi ang sabi po sa Proverbs, He who covers an offense, Promotes love. May tinanong ako sa, sa church, paano ba hindi na o-offend? Ang sagot niya, binabaliwala na lang po. Abay, pwede ko bang baliwalain yun? Eh, talaga naman ang dami-dami niyang ginawa sa akin. But the, the Bible says, you ha we have to cover an offense so we can promote love. Pero whoever repeats the matter over and over again, paulit-ulit ka na, it separates close friends. So we have to cover the offense. Ginati band aid. Broken ang heart mo, kapatid. Bubuin niya ng Panginoon ngayon. Amen. Sabi ni John Bevere, If we don't risk being hurt, we cannot give unconditional love. Because unconditional love gives others the right to hurt us. Ang love natin, mga kapatid, ay conditional talaga. Ano po? May condition. Na kapag nasaktan mo ako, hindi na kita love. Away na tayo. Hindi na kita bati. Sinaktan mo kasi ako ng sobrang sakit. But that's not what God calls the unconditional love. Ang gusto po ng Panginoon, uncondi walang condition ka kung magmamahal. Na kahit saktan ka na, in spite of, mahal mo pa din siya. Amen. So love overlooks offense. Tignan mo na lang yung ibang maganda niya nagawa sa'yo. Wala pong talaga. <laughs> Sakit ng ulo pong talaga. Overlook mo na lang. Look to that person using the eyes of love. May kantang ganun, ano? Looking through the eyes of love. Looking through the eyes of God. 
Huwag tong mata natin ang pangtingin natin sa kanya kasi mangingit-ngit ka lang ito nakikita mo siya eh. Tignan mo siya kung paano siya tinitignan ng Diyos. Kasi tayo, mahal tayo ng Diyos kahit na napakapalpak pa natin, di ba? Meron din naman tayo nagagawang mali. Hindi naman po tayo perfectong lahat. Then how many times are we to forgive? Nakaisa na siya eh. Sige pa. Nakadalawa na. Nakatatlo na ay ayoko na. Abusado na. Ganyan po ba tayo magpatawad? Tama na. Masakit na eh. Paulit-ulit na lang eh. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Pakimultiply nga po. O, tas ilista nyo ha, kung ilang beses na kayo nakapagpata. 100. Ilang apor ha? May hina po ako sa mat. Pakimultiply. Four. O, pag nadagdagan na ng isa, ay sabi ng Biblia, ito lang. Ganun ba po ito? Ano ba pong ibig sabihin ng 70 times 7? Never tire. Huwag tayong titigil. 70 times 7. 7 po is very significant number po. Wala, yung walang, walang patid po yan. Wala tayong tigil na magmamahal. Wala tayong pagod na magpapatawad. Yun pong ibig sabihin yan, mga kapatid. Dapat natural flow na lang po sa atin ang forgiveness. Yun po ang tanda ng isang taong na transform ng pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo. Nagpapatawad ng nagpapatawad ng nagpapatawad. Hindi po siya nagsosorry sa akin. Paano ko po siya patatawarin? Anong sabi sa kanta? Love means yun. You never have to say you're sorry. Kapag tunay kang nagmamahal, kahit hindi pa siya mag-sorry sa'yo, mahal mo siya. Yun ang tunay na pag-ibig. We will not develop a spirit of offense if we live in forgiveness. Kung nag-uumapaw sa'yo ang pagpapatawad, hindi ka na ma-offend. Kahit pag gano'ng kasakit ang ginawa sa'yo, kapatid. If you will live a life of forgiveness. So ang sabi po sa Ephesians, always be humble, always be gentle, be patient with each other, making allowance. Mahirap yung masikip na damit, no? Maganda yung maluwag, nakakagalaw tayo. Let's make allowance for each other's fault because of your love. Pag magmahal ka dyan sa katabi mo, kapatid, bigyan mo ng allowance na baka masaktan ka niya isang araw. At kahit na masaktan ka niya, mahal mo pa rin siya. Because forgiveness is the best form of love. Mga kapatid, napakalakas mong tao kung marunong ka mag-sorry. Kasi ang hirap mag-sorry, no? Baka mapahiya ako. Hindi mo malapitan yung taong alam mo nasaktan mo kasi baka, baka mas nab ako. So it takes a strong person to say you're sorry. Pero kapatid, ayaw na niya. <laughs> Ayun. An even stronger person to forgive. Mas malakas pala yung marunong magpatawad. Forgive and forget. Huwag mo sasabihin, sige, napatawad ko na yan, pero hindi ko malilimutan yung ginawa niya sa akin. Walang ganunan. If you forgive, you have to learn to forget. Yan. Let us free ourselves from the spirit of offense. Palayain na natin ang sarili natin. Tayo lang ang nagkukulong sa sarili natin noon, kapatid. Let us free ourselves from the spirit of offense. Kasi, offense is a choice. Nasa sa atin, Nasa sa atin, mga kapatid. Make a choice to be free from offense. Ngayon, sasabihin mo, ayoko na. Lalaya na ako. It's your decision. You can be free from the pain of offense, kapatid. Pwede yon. Sabi po ng isang taon, si, ang pangalan niya? <laughs> Maliit eh. Yan. Ang sabi niya, whenever anyone has offended me, I try to raise my soul So high, that offense cannot reach it. Tinataas ko na lang. 
para hindi maabot ng offense ang aking kaluluwa. So today, our prayer should be this. Let us pray today that our souls will be raised to such a level that offense no longer matters. Di na, bla na, okay lang. May shield ka na, kapatid. Parang tumatalbog na lang. Because your soul is raised to such a level. What doesn't, kung ano yung hindi mo binibigyan ng halaga, it really doesn't matter. Kung, kung wala ng halaga sa yung, yung pride, it really doesn't matter. Minsan kasi nasasaktan tayo kasi nasasagi yung pride. Ano? So dapat offense will no longer matter. At ito po ang panghawakan nating verse for today, for tonight. A person's wisdom yields patience. And it is to one's glory to overlook an offense. Amen. So ito na po ang, ang susunod pong si Pastor Tim. Maraming salamat po. Hello. Magandang gabi po. 